हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में करेंगे आगे के एग्जांपल पिछली वीडियो में हमने मिसलेनियस एग्जांपल से सॉल्व करना स्टार्ट किया था जिसमें हमने तीन एग्जांपल कर लिए थे अब हम आगे के एग्जांपल इस वीडियो में करेंगे तीन एग्जांपल और बचे हैं और उसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पर मूव करेंगे क्लियर तो देखिए एग्जांपल नंबर 32 हमको क्या दिया हुआ है 31 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके थे एग्जांपल नंबर 32 है अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ थाउजेंड कंज्यूमर्स एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी वॉट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट तो देखिए कैसे करेंगे इसको यहां पर हमको लिस्ट नंबर पता करना है इस पर गौर करने की जरूरत है लिस्ट नंबर ठीक है तो इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं देखिए पहले तो जो जो दिया हुआ है उसको लिख लो ठीक है यहां पर हमको दिया हुआ है सर्वे कितने लोगों पर हो रहा है थाउजेंड लोगों पर हो रहा है मतलब यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हमको दी हुई है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट हमको दिया हुआ है थाउजेंड क्लियर उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले हैं 720 ठीक है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये हमको दिया हुआ है 720 और 450 ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं ठीक है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट बी कितना हो जाएगा 450 क्लियर और हमको पता करना है लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट मतलब हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम ये हमको पता करना है लिस्ट मतलब मिनिमम पता करना है ठीक है तो कैसे करेंगे इसको देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो यहां पर हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्योंकि इसमें ये सारी टर्म्स आती है तो इसको लगा कर देखते हैं देखिए क्या हो रहा है ठीक है उसके बाद ये मिनिमम वगैरह पे भी आएंगे कि ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्लियर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये हमको पता करना है तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ ठीक तो ये क्या बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये तो हमको दिया हुआ है तो इसको तो रख दो ऐसे ही 720 प्लस ये भी हमको दिया हुआ है 450 इसको भी रख दो इसको इधर लाए तो क्या हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अब देखिए हमको ये वैल्यू पता करनी है लेकिन मिनिमम वैल्यू पता करनी है ठीक है तो देखिए इसको अगर मिनिमम बनाना है तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल है ठीक है इसको मिनिमम बनाना है मतलब इसको मिनिमम बनाना है ये मिनिमम कब होगा आप देखिए 720 ट्वेंटी प्लस फोर ये वैल्यू तो फिक्स है अब इसको अगर हमको कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें से अगर हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को घटाएंगे इसमें से अगर हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को घटाएंगे तो ये मिनिमम आ जाएगा हमारे पास मतलब अगर हम यहां पर ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू मैक्सिमम वाली रख दें तो ए इंटरसेक्शन बी वाली वैल्यू मिनिमम आ जाएगी ठीक है तो मतलब देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज मिनिमम इज मिनिमम वेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज मैक्सिमम अगर हम यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दें तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ठीक है ये साइन मैक्सिमम का है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो सकती है क्योंकि सर्वे कितने लोगों पर हो रहा है थाउजेंड लोगों पर हो रहा है ठीक है तो अगर थाउजेंड लोगों पर ही सर्वे हो जाए तो वो सारी वैल्यूज ए यूनियन बी में आ जाएगी ठीक है भाई अगर हम वेन डायग्राम से इसको समझे तो ये होता है यू ठीक और ये होता है यहां पर ए और ये होता है यहां पर बी अब ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई मैक्सिमम वैल्यू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट के इक्वल हो सकती है कि यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे ही ए यूनियन बी में आ जाए ठीक है उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती यहां पर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी आगे वाले क्वेश्चन में भी ये यूज होगा ठीक है तो इसको ध्यान रखना है क्लियर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितना है थाउजेंड है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है थाउजेंड तो अगर हम यहां पर थाउजेंड रख दें तो इसकी हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 
मिनिमम ये कितना हो जाएगा हमारे पास 720 ट्वेंटी प्लस फोर माइनस थाउजेंड कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट कर लीजिए ये हो जाएगा हमारे पास 527 टू सेवन सेवन फोर इलेवन इलेवन सेवेंटी माइनस थाउजेंड तो ये हो जाएगा हमारे पास 170 क्लियर तो 170 इसका आंसर आएगा तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 32 अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 33 एग्जाम्पल नंबर 33 हमको क्या दिया हुआ है आउट ऑफ 500 हंड्रेड कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 हंड्रेड ओन्ड कार ए एंड 200 हंड्रेड ओन्ड कार बी 50 ओन्ड बोथ ए एंड बी कार्स इज दिस डेटा करेक्ट हमको यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई है कुछ डेटा दिया हुआ है और हमको ये पूछा है कि क्या ये डेटा करेक्ट है मतलब क्या ये पॉसिबिलिटी है तो देखिए कैसे देखेंगे इसको जो जो भी दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लो ठीक है क्या दिया हुआ है 500 हंड्रेड कार ओनर्स आउट ऑफ 500 हंड्रेड कार ओनर्स मतलब ये हमको यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट की वैल्यू दी हुई है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट ये हमको दिया हुआ है 500 उसके बाद 400 हंड्रेड ओन्ड कार ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये हमको दिया हुआ है 400 फिर 200 हंड्रेड ओन्ड कार बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये हमको दिया हुआ है 200 और 50 ऑन बोथ ए एंड बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हमको दिया हुआ है 50 अब देखिए हमको यह बताना है कि यह डेटा सही है या गलत है तो किस बेस पर बताएंगे हम देखिए हम इस बेस पर बताएंगे हम क्या करेंगे यहां पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी पता करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने हैं क्योंकि देखिए ए यूनियन बी में ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं भाई ए यूनियन बी में ज्यादा से ज्यादा 500 एलिमेंट्स आ सकते हैं क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स के इक्वल होती है जैसे कि यहां पर था ठीक है वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा है ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 500 आनी चाहिए अगर 500 से कम आ रही है तो चलेगा मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन अगर ए यूनियन बी की वैल्यू फाइव से ज्यादा आ गई तो वो पॉसिबल नहीं है ठीक है क्योंकि भाई यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कितने लोगों पर हो रहा है कितने कार ओनर्स पर हो रहा है 500 पर ही हो रहा है तो अगर हम यहाँ पर ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो 500 हंड्रेड या उससे कम ही आना चाहिए क्लियर तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इसकी मैक्सिमम वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट के इक्वल होनी चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अब निकाल लो आप क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना दिया हुआ है फोर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना दिया हुआ है 200 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 50 कितना आ जाएगा ये 4 टू 600 हंड्रेड माइनस फिफ्टी ये आ जाएगा हमारे पास 550 ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 550 और हमारे पास यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स है फाइव तो ये तो इससे ज्यादा आ रहा है भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइव ही होनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये डेटा इनकरेक्ट है तो यहां पर हम लिखेंगे बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है 500 है ठीक है सो दिस डेटा इज इन करेक्ट दिस डेटा इज इन करेक्ट ठीक है करेक्ट कब होता है जब ए यूनियन बी की वैल्यू 500 या उससे कम आती चलिए तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 33 अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 34 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम्पल नंबर थर्टी देखिए हमको क्या दिया हुआ है A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only three men got medals in all the three sports, how many received medals in exactly two of three sports? अब देखिए step by step समझिए इसको. जो जो दिया हुआ है सब लिखेंगे हम data. क्या दिया हुआ है फिर से देखिए. A college awarded 38 medals in football. ठीक है भैया कॉलेज में अवार्ड फंक्शन चल रहा है जिसमें टोटल 58 एट मैन है उन 58 एट मैन में 38 एट मेडल्स फुटबॉल के लिए दिए गए हैं 15 मेडल्स बास्केटबॉल के लिए दिए हुए हैं और 20 मेडल्स क्रिकेट के लिए दिए हुए हैं ठीक है अब देखिए तो इस हिसाब से तो 38 एट प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फिफ्टी आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है वो क्यों क्योंकि 58 एट मैन में से कुछ मैन ऐसे हैं जिनको तीनों के लिए मेडल मिल रहा है 
कुछ मैन ऐसे हैं जिनको दो के लिए मेडल मिल रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक के लिए मेडल मिल रहा है ठीक है तो मतलब ये जो 58 है ये यूनियन की वैल्यू दी हुई है क्लियर इसको ऐसे नहीं सोचना है यहाँ पर कि 38 मेडल्स फुटबॉल के लिए हैं 15 मेडल्स बास्केटबॉल के लिए हैं और 20 क्रिकेट के लिए हैं तो ये सब अलग अलग आदमी को ही गए होंगे ऐसा नहीं है यहाँ पर ठीक है कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनको तीनों मेडल मिले होंगे तो अगर किसी को तीनों मेडल मिले हैं तो मेडल तो तीन होंगे लेकिन वो आदमी तो एक ही गिना जाएगा ना तो उसकी वजह से ये वैल्यू इनके सम के इक्वल नहीं आ रही है क्लियर ये जो वैल्यू है ये इनके यूनियन की वैल्यू दी हुई है ठीक है यहाँ पर तीन सेट बनेंगे अब देखिए जो हमने फॉर्मूला नंबर टू पढ़ा था वो अब यहाँ पर यूज होगा तो यहाँ पर फुटबॉल के लिए कितने मेडल्स है 38 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ भाई फुटबॉल को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पर ठीक है इस सेट को एफ से डिनोट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ये हमको दिया हुआ है 38 उसके बाद बास्केटबॉल को हम बी से डिनोट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बास्केटबॉल के लिए कितने मेडल से 15 उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रिकेट को सी से डिनोट कर रहे हैं इसमें कितने मेडल से ट्वेंटी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना हो गया ट्वेंटी क्लियर अब उसके बाद 58 दिया हुआ इनके यूनियन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन बी यूनियन सी ये हमको दिया हुआ है 58 और आगे एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है ओनली थ्री मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द थ्री स्पोर्ट 58 में से तीन लोग ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है तीनों में मिला है मतलब एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ठीक है तो यहां पर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी दी हुई है और ये हमको दी हुई है थ्री हमको क्या पता करना है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री स्पोर्ट्स एग्जैक्टली ऐसे लोग बताने हैं जिनको एग्जैक्टली exactly दो गेम में ही मेडल मिल रहा है ठीक है एग्जैक्टली दो ना एक वाले लेने हैं ना तीन वाले लेने हैं मतलब ऐसे लोग भी नहीं लेने जिनको सिर्फ एक ही मेडल मिला है और ऐसे लोग भी नहीं लेने हैं जिनको तीनों मेडल मिले हैं हमको सिर्फ वही लोग बताने हैं उतने ही लोग बताने हैं जिनको सिर्फ दो मेडल मिल रहे हैं तो देखिए इसको वेन डायग्राम से समझते हैं वेन डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से इसकी क्लैरिटी आएगी अभी देखिए ये यूनिवर्सल सेट है कोई ठीक है ये यहाँ पर कोई एफ सेट है ठीक उसके बाद ये यहाँ पर कोई बी सेट है और ये यहाँ पर कोई सी सेट है क्लियर ये है एफ ये है बी और ये है सी अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तीनों में कॉमन है ठीक है और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है थ्री ठीक इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है थ्री ये छोटा सा लिखा हुआ है ये थ्री लिखा हुआ है क्लियर अच्छा अब हमको क्या पता करना है देखिए इसमें देखिए हमको क्या पता करना है हमको पता करना है हाउ मेनी रिसिव मेडल्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री स्पोर्ट्स एग्जैक्टली टू तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ध्यान से देखिएगा पेन को ये वाला जो पोर्शन है ये बी और एफ का कॉमन पोर्शन है ठीक है और इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनको बास्केटबॉल और फुटबॉल एग्जैक्टली दो में मेडल मिल रहा है तो सपोज इसकी वैल्यू है ए ठीक है उसके बाद इसको देखिए यहां पर जो एलिमेंट्स हैं ठीक है सपोज वो है बी बी एलिमेंट ऐसे हैं मतलब बी मैन ऐसे हैं जिनको बास्केटबॉल और क्रिकेट इन दोनों में मेडल मिल रहा है और सपोज यहां पर नंबर ऑफ मैन है सी इनको फुटबॉल और क्रिकेट इन दोनों में मेडल मिल रहा है मतलब हमको ए प्लस बी प्लस सी पता करना है ठीक है भाई ए क्या है ए नंबर ऑफ मैन है जिनको इन दो गेम में मेडल मिल रहा है बी नंबर ऑफ मैन है जिनको बी और सी इन दोनों गेम में मेडल मिल रहा है और सी नंबर ऑफ मैन है जिनको फुटबॉल और क्रिकेट इन दोनों गेम में मेडल मिल रहा है तो इसको कैसे पता करेंगे अब देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे हम देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी हमने पढ़ा था ठीक है तो उसी को यूज करते हुए हम यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते हैं तो देखिए एफ यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अब जो जो भी वैल्यू हमको दी हुई है उनको रख दो यहाँ पर तो देखिए एफ यूनियन बी यूनियन सी इसकी वैल्यू हमको दी हुई थी 58 एट यहाँ पर रख दी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ये हमको दिया हुआ है 38 उसको यहाँ पर रख दो प्लस इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 15 यहाँ पर रख दो 
प्लस उसकी वैल्यू हमको दी हुई है ट्वेंटी यहाँ पर रख दो माइनस इन तीनों की वैल्यू अब हमको यहाँ पर नहीं दी हुई है ठीक है तो इनको ऐसा कैसे लिख दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये वैल्यू हमको दी हुई है थ्री तो उसको रख दिया हमने यहाँ पर क्लियर हुआ अब देखिए तो यहाँ से क्या होगा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कैसे इसको इधर ले जाइए और 58 को इधर लाइए तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी ये कितना हो जाएगा हमारे पास 38 एट प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी प्लस थ्री माइनस अब देखिए थर्टी एट प्लस तो ये फिफ्टी और फिफ्टी तो गया क्या बचा 15 प्लस थ्री कितना हो गया 18 मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 18 अब इसको वेन डायग्राम में देखिए ये क्या है देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी एफ इंटरसेक्शन बी देखिए कौन सा पार्ट है ये रहा एफ ये रहा बी इनका इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है ये पूरा पार्ट है ध्यान से देखिए इस पेन को ये पूरा पार्ट जो है ये एफ इंटरसेक्शन बी है इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं ए प्लस ठीक है ए प्लस है मतलब ये जो वैल्यू है यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी है ये क्या है ए प्लस थ्री है तो ये हो गया यहां पर ए प्लस थ्री प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी बी और सी का इंटरसेक्शन पार्ट देखिए ये रहा बी और ये रहा सी इनका इंटरसेक्शन पार्ट ये पूरा है ये पूरा जो पार्ट है ये बी और सी का इंटरसेक्शन है कितने एलिमेंट्स है इसमें थ्री प्लस बी तो यहां पर लिखो थ्री प्लस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी एफ और सी का इंटरसेक्शन पार्ट देखो ये रहा ठीक है ये वाला पार्ट जो है वो ए फोर सी का इंटरसेक्शन पार्ट है इसमें कितने एलिमेंट है थ्री प्लस सी तो यहाँ पर लिखा थ्री प्लस सी इज इक्वल टू कितना है एटीन है तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा एटीन माइनस थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस थ्री नाइन एटीन माइनस नाइन कितना आ गया नाइन तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई नाइन आ गई और यही हमको पता करना था क्लियर हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये देखिए यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं वो वेन डायग्राम नहीं बनाते और डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते हैं और जैसे वो ये फॉर्मूला लगाते हैं उनके पास ये वैल्यू आ जाती है 18 और इसी को हम फिर टिक कर देते हैं कि हाँ हमको दो गेम के लिए पूछा है कि दो गेम में मेडल मिलने वाले लोगों की संख्या कितनी है तो वो इसको देखते हैं कि हाँ एफ इंटरसेक्शन बी में इतने बी इंटरसेक्शन सी में इतने एफ इंटरसेक्शन सी में इतने मतलब इन दो गेम में इतने इन दो गेम में इतने और इन दो गेम में इतने और वो एटीन बता देते हैं लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों ध्यान से देखिए इन तीनों को एड करके जब हम वैल्यू निकालते हैं तो उसमें ये वाली वैल्यू भी आ जाती है ठीक है ये वाली वैल्यू तीन बार ऐड होती है यहाँ पर भाई एक बार जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे एफ इंटरसेक्शन बी का एफ इंटरसेक्शन बी आप जब लोगे तो ये वैल्यू आ रही है और ये जो वैल्यू है वो कौन से वैल्यू है ये वो वैल्यू है जिसमें तीनों को मेडल मिल रहे हैं और हमको वो नहीं लेना है हमको बस वही लोग गिनने हैं जिनको सिर्फ दो में ही मिला है ठीक है अगर वो हमको ऐसे पूछते कि हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एटलीस्ट टू ऑफ थ्री स्पोर्ट तब इसका आंसर होता है 18. भाई एटलीस्ट टू का मतलब क्या है कम से कम दो गेम में तो मिला ही हो मेडल तो कम से कम दो में मतलब या तो दो में मिला हो या तीन में मिला हो भाई दो से कम में ना मिला हो कम से कम दो में तो मिला ही हो ठीक है तो उसमें हम दो मेडल मिलने वाले लोगों को भी लेते और तीन मेडल मिलने वाले लोगों को भी लेते क्लियर और उसका आंसर भी कितना होता है उसका भी आंसर 18 नहीं होता सॉरी मैंने पहले बोला 18 नहीं 18 नहीं होता भाई ऐसे लोग तो तीन ही है ना तीन मेडल कितने लोगों को मिल रहे तीन को और एग्जैक्टली exactly दो कितनों को मिल रहा है ए प्लस बी प्लस सी यानी कि नाइन को तो अगर एटलीस्ट टू का पूछते तो उसका आंसर होता है ट्वेल्व हमारे पास क्या होता है ट्वेल्व ठीक है तो इन चीजों का उनको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से और जब भी इस तरीके का तीन सेट का क्वेश्चन आए तो उसमें तो आप डेफिनेटली वेन डायग्राम बनाइए ठीक है वेन डायग्राम से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होती है क्लियर ये तो मतलब एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था इस पर ढेरों क्वेश्चन बनते हैं ठीक है इस वेन डायग्राम को हम लॉजिकल डायग्राम भी बोलते हैं और ये एप्टीट्यूड में भी मतलब बहुत वाइड रोल है इसका काफी ज्यादा आता है ये काफी ज्यादा मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है ये एप्टीट्यूड के तौर पर क्लियर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और अभी इसके क्वेश्चन आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी आएंगे जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं ठीक है तो ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ इंट्रोडक्शन मतलब जो भी एग्जांपल थे एक्सरसाइज से पहले वो सारे यहाँ पर सॉल्व हमने कर लिए ठीक है अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ थैंक यू